Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Shane Mendoza. Uh, pasensya na po. Ayan, ngayon lang kasi ako nakapag-video uh, ulit kasi uh, busy kami sa preparation ayan, for the new normal, ba? So, ang gagawin po natin ngayon, ngayon video tutorial na to, ay nahati po sa dalawa. Yes, apat pala to. <laughs> sa dalawa. Ayan. Ang isa po is paano ba gumawa ng registration form for enrollment, registration form for workshop, training, webinars, and so on, gamit ang Google Forms. Ayan. Pangalawa naman po, paano ba gumawa ng quiz gamit ang Google Form. Ayan. And dun sa paano gumawa ng quiz gamit ang Google Form, ipapakita ko din po sa inyo kung paano siya isend sa Google Classroom. Okay? So, without further ado, let's get started! First step po natin gagawin ay punta tayo sa Google. And let's search Google Forms. Ayan, so since nandito na siya sa search box, click na natin siya. And let's click this one, Google Forms Free Online Surveys for Personal Use. And then, let's click Go to Google Forms. So, ayan na. Next time, mag start So, mapapansin nyo, merong uh, parang pink icon, ba Dun sa taas. So, ayan. I-click natin siya. And, ayan po ay theme options. So, pipili tayo ng header. So, since po ang gagawin po natin for itong tutorial na to ay let's say for training workshop in baking, hanap tayo ng picture na related sa baking. So, ayan. Then, let's click insert. And once na pumili tayo ng header, automatic may theme color and background color tayo. Then, uh, let's go here sa font style. Madami tayong pagpipilian. Basic, decorative, formal, and playful. Let's click this one, decorative. Since, uh, para sa akin, mas okay siya. Let's click apply. And then, ayan. So, di ba? Ang ganda. So, ito, untitled form. Click natin siya. Ano ba yung title, di ba? Nung form na to. Lagay natin training workshop in baking. Ayan. So, form description. Pwede answer below the needed data. Ayan. And, dito tayo mag-start sa untitled question. Let's say, full name. Full name. And, ayan, automatic nag-short answer siya. So, um, di, paano ba natin siya lalagyan ng required? Diba? Ito, ikiklik lang natin to. Ayan required. So, makikita mo siya yung, ano, parang meron na siyang asterisk dun sa dulo nung full name. Let's see. And then, kapag mag a tayo ng uh, question, ayan, click lang natin tong uh, question um, add or plus sign sa baba. So, ayan. And then, ano pa ba yung pwede natin itanong? Full name, contact number So ayan Contact number so short answer response validation has been added So ayan number siya number Then so, okay tayo then i-record din natin And then add ulit tayo um school school or company Ayan, short answer. Record pa din. Then, ito. Last sign ulit. Address naman. So, 
Ayan, as you can see, diba, nag-automatic siya ka ng type. Diba, ng question. So, ayan, paragraph. And then, yan, required natin. And then, ano pa ba yung pwede natin? Ito na, yan. So, ayan, mag-add ulit tayo. Ayan, last na to. Suggested. Suggested topic. Just the topic you want to be included in workshop. So yun. Kailangan record pa natin sa pwedeng hindi na. So yun. Pag okay na tayo, yun. If you want to, meron pa tayong second page. Click mo lang to. Yung parang may dalawang rectangle shape sa dulo. Yeto. Yun. Kung gusto mo pa ng uh, second page. So, since okay na ako dito, so, ikiklik ko naman to, itong arrow dito sa taas. Arrow na pa uh, right side ang punta. And then, ayan, um, i-check ko to, collect email addresses. And then, email, so let's say, email ko. And then, included form in email. Then, let's click send. And then, yan, nasend ko na sa kanya. Or, pwede din naman na click ulit natin yun. So, yan. Uh, via link natin i-send. So, yan, mahaba. No? Mapapansin nyo, mahaba. Yung link, pwede natin siya pa-exend. Yan, short. Click lang natin tong short and URL. Ayan. And, ayan na siya. Ito yung pwede na nating um, uh, isend sa mga uh, possible na participants sa workshop. Or pwede natin itong uh, i-post na ba gamit ang social media accounts natin. So, ayan. Once na nakapi natin, na ba yan? Click copy. And then, ito po yung isasend natin sa possible participants. Ito yung link na ito ang isasend natin sa possible participants. Pwede gamit yung any social media accounts natin. Diba? Or PM or DM sa kanila. So, yan. Pag naklik na natin yan, hindi okay na siya. And then, isasend na natin ito eh. And then, ano pa yung pwede natin makita dito? Ayan. So, ayan. Preview settings. So, let's uh, check itong sa settings. So, ayan. So, collect email addresses. Ayan. Require sign in. Limit to one response. Pwede nang submit doon. So, pwede natin itong i-check. Ibig sabihin, isa lang. Kung pwede mag-response doon, isang email, isang tao lang. So, pwede nang ganun. Kung mahigpet, pwede din namang hindi. And then, pwede silang mag-edit. Yan, check natin. C summary charts and text. Ayan. And then, punta tayo sa presentation. Yan, show progress bar. Ipapakita ba natin? Shuffle question order. So, shuffle ba natin? Or, show link to submit another response. Ayan. And, ayan. Ano yung confirmation message natin? After nilang nasagutan yung form. Ayan. Pwede, ito, automatic may nakalagay na naman dito. Your response has been recorded. Or, pwede din naman natin i-edit siya. So, it's up to you. Then, let's click save. So, ayan. So, ngayon, pindutin naman natin yung preview. Ano ba yung itsura niya? Diba? So, preview. So, ayan. Ganyan yung magiging itsura niya once na-click ng possible participant yung link. So, ayan. Answer below the needed, the needed data. So, ayan. Email address. So, let's try this one. Full name. Let's say... Uh, ayan, China. Contact number, let's say, and, and then school company, let's say, PRF. Diba? So, acronym lang yun. Address, let's say, ayan. Suggested topic, you want to be included in workshop, let's say, um, procedure in making a cake. Ayan. And then, yan, send me a copy of my responses. Then, let's click submit. Ayan. 
Ganun, ito yung makikita natin, diba? See previous responses, edit your response, submit another response. So, yan yung pwede natin makita. And, yan, pwede natin i-click or i-back natin. Diba? So, yan. Makikita nyo, diba? Meron na dito nag-response. Yan, responses yung ginawa natin kanina. So, yan, who has responded? And full name, email, contact number. So, ayan. Ngayon, kung gusto natin siya makita, diba, sa spreadsheet, yan, pwede din naman, yung lahat na. So, ito muna, question. Ayan, ang diba yung mga question, nasagutan ba niya, isa-isa, individual, nandiyan lahat. So, kung gusto natin makita ng uh, lahatan sa spreadsheet, yan, click lang natin to, itong icon ng spreadsheet, yung color green, ito sa taas, katabi ng one response. And, ayan, create new uh, spreadsheet, and then, let's click create. So, yan, mag-open na. So, gamit yung aking account. And, ayan na. Yan yung magiging itsura niya. Diba? So, kung madami ang nag-response, yan, sunod-sunod yan dyan. And, napakadali na mag-consolidate, diba? Kapag ang gamit natin is Google Forms. And, that's it. So, yan. Ayan, thank you for watching this video. Para naman po dun sa mga gusto pong uh, malaman or mapanood kung paano po gumawa ng quiz gamit ng Google Forms, ilalagay ko po yung link sa baba, yeah. sa description box. Ayan. So, uh, thank you po for watching. If you like this video, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates. See you on my next video. God bless!